Olá, boa noite. Hoje, segunda-feira, 8 de agosto, está no ar o Jornal da TST. O jornal que traz as últimas e principais notícias da maior associação de movimento de habitação do Brasil. Confira nessa edição. A formação do Conjunto Habitacional Turística, que se deu a partir do projeto habitacional da TST. Confraternização do nosso grupo Escolinha de Futebol, com alunos, pais de alunos, treinadores, colaboradores do projeto. Grandiosa festa junina na nossa 14ª área na turística. Reunião do movimento de faculdade para os interessados no vestibular do segundo semestre. E o nosso casal da habitação numa maratona de reuniões pelo interior de São Paulo. E mais, tudo o que acontece no dia a dia aqui na TST. Vamos começar o jornal de hoje mostrando a história de formação do Conjunto Habitacional Turística, a nossa 14ª área, um loteamento para 1.400 famílias e que começou a partir do projeto habitacional da TST. E hoje tem toda a infraestrutura, rede de água, esgoto, luz, asfalto, linhas de ônibus, duas escolas e uma extensa área verde que faz diferença na qualidade de vida das famílias que moram ali. Acompanhe essa história de formação através do depoimento dos nossos coordenadores fundadores Cleusa Ramos e Marcos Herbini. Olha, Marcos, a gente... Está aqui né, fazendo uma, uma matéria para o jornal, né, para mostrar para as pessoas um pouquinho da história da 14ª área. Mas aqui não dava matéria de jornal não, viu? Aqui dava um livro com 500 páginas e ainda ia sobrar página. Porque a primeira área que nós sonhamos em comprar foi essa daqui. Mais do que isso, essa área a gente chegou a indicar no começo do movimento de moradia para o governo do estado para ser desapropriada, para fazer conjunto habitacional. E como todas as lutas que a gente fez no governo lá, na, lá no passado, nada aconteceu. A gente começou depois o processo de comprar áreas, né? aprendeu a fazer isso e depois de 13 áreas né? a gente acabou conhecendo os proprietários aqui da 14ª área, negociando com eles e comprando essa área, que é uma das mais bonitas que a gente tem, porque ela está colada aqui no Parque Estadual do, do Jaraguá, colada aqui no Pico do Jaraguá, com uma qualidade de vida muito grande. Dez anos, né, Marcos? Do início, né, da, da, do começo da luta, de a gente querer comprar a área, é, até comprar ela foram dez anos. E tem uma história, né? Essa foi a primeira área diferente, né? Foi a primeira área que a gente aprovou tudo bonitinho dentro da lei, fez aprovação na prefeitura, no estado. Como a gente está colado no Parque Estadual do Jaraguá, teve que passar por um órgão chamado Condefat, que cuida do patrimônio histórico e cultural do estado. Né? Então foi aprovado também lá. Foi um dos processos de aprovação mais difíceis que a gente teve. E que a gente contou com um grande amigo, que foi o ex-governador Mário Covas. Foi, a gente, eu lembro até hoje da grande manifestação que a gente fez dentro do Palácio Bandeirantes, 5 mil pessoas dentro do Palácio, ele mandou entrar todo mundo e lá ele assumiu com a gente o compromisso de estar ajudando a fazer o bairro acontecer e acontecer de forma, da forma que está hoje, né? com toda a infraestrutura, com, uh, com a forma que está, com essa beleza que a gente tem sendo vizinho do Parque Estadual do Jaraguá. Né? É, Marcos, é... é uma coisa assim triste, né? Porque quando a gente estava comprando, a Vista Verde, que é um conjunto, que é uma empreendedora, queria comprar essa área e estava cozinhando o dono, né? fazendo oferta e tal, e a gente chega e compra a área. E por conta disso, a gente sofreu muitas consequências. Isso daqui foi a área mais dolorida de todas, né, Marcos? Que a gente sofreu cinco processos crime por essa área e tudo injustiça, né? Falavam que essa área aqui pertencia ao Pico do Jaraguá. Então a gente foi processada pelo meio ambiente, foi processado que eu estava vendendo lote que não existia. 
fomos processados por estelionato, fomos processados por crime contra a fauna e a flora. E nada disso era verdade, né? Nada Porque nós nunca, ver... távamos, nunca vendemos lotes. Nada, é, nada disso era verdade, isso foi comprovado depois de um processo muito longo, né? Mas que trouxe é, muito atraso, muita demora para as famílias que hoje, graças a Deus, moram aqui. Sabe, muitas pessoas que passam, os, os que compraram, alguns foram embora, vem os filhos e não sabe que, que aqui tem uma história, né? Uma história... Uma história de luta, uma história de vitória, né? A história do povo, né, Marcos? A história do povo de Deus é assim, né? É, é uma história de muita luta, de muita perseverança e de muita, de, de muito claro o, a, o sinal da presença de Deus nessa luta toda, né? É, a gente foi vencendo passo a passo cada obstáculo, cada dificuldade que foi colocada e hoje isso é uma realidade. E, e cada família, cada um que participou dessa história, é tão merecedor como a gente é, de desfrutar o que é hoje a 14ª área, esse bairro tão bonito, eu diria que um dos mais bonitos que tem aqui na região. Nós não construímos um bairro qualquer, nós construímos um bairro é, que faz parte dessa cidade linda que é São Paulo, que tem tantas diversidades, né? E a gente construiu o bairro com dignidade. Aqui tem escola, aqui tem creche, aqui tem praça. Muitos bairros planejados não tem o que tem aqui. Olha essa praça. Qual bairro que tem? Bairro de periferia que tem uma praça bonita como essa. E tem uma coisa que também na cidade de São Paulo é quase impossível ver, né? Essa grande área verde, não só ao entorno, mas dentro da área. Quando acusavam a gente de querer destruir o meio ambiente, a gente fez exatamente o contrário. Tem mais de 30 mil metros de área verde preservada no meio da área, ligando o conjunto ao Parque Estadual do Jaraguá. Então, as pessoas moram aqui é, com qualidade, moram aqui junto da natureza e mostrando que é possível homem e natureza conviver. É engraçado, né? Porque alguns moradores tiveram até que pôr telinha na janela, porque tem alguns macacos, saguis, que vêm do Parque Estadual do Jaraguá e no começo pegavam a comida da cozinha das pessoas. O pessoal teve que pôr uma telinha, mas aprendeu a conviver também com essa natureza é, que está do lado da gente, que está tão próximo. Sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Como ontem que viajamos 1.300 quilômetros, né, Marcos? Para fazer reunião né, no interior, a gente sempre dá um juízo para aquilo que a gente faz. E hoje de manhã, é, quando levantei, eu estava dando um juízo né, para vir aqui para poder falar, levar essa mensagem através do jornal e, e dizer, né, Marcos, que, que Deus foi muito generoso comigo. Foi muito generoso, porque quando Deus me pediu para poder dar os sinais, né, que a gente deveria fazer uma luta pela casa e Ele sabia que eu não ia dar conta sozinho, me deu você. Me deu você que que é um companheiro de caminho, um companheiro de estrada. Então eu sou muito, muito, a cada minuto, agradecer a Deus, porque eu não daria conta desse tanto de problema, de ter cinco processos crime nas costas, injusto, é, de ter uma, tantos problemas da infraestrutura dessa área, se realmente não tivesse com alguém que todo dia me olhasse e não, Cleusa, vamos para frente, que mas, Deus está com a gente. Mas essa é a beleza da vida, quando a gente diz sim aquilo que Deus pede para cada um de nós, Ele vai dando para a gente não só as ferramentas, mas vai dando a companhia necessária para a gente construir essa história, e essa história é tão bonita. Você também é fundamental na minha vida, porque... É, sem essa companhia, a gente não teria construído nem 10% do que construiu. E mais do que uma companhia é, para a luta, isso é que é importante. Eu acho que a gente representa aquilo que tem que ser o casamento de verdade. Uma companhia para a vida, uma companhia para construir o nosso caminho, construir a nossa história. Obrigado.
falando no conjunto habitacional turística, vamos mostrar a grandiosa festa julina que aconteceu por lá no último sábado. Uma festa com muita alegria, barracas típicas, dança, música ao vivo e o nosso tradicional bingo de um carro e mais uma multidão de pessoas. E na semana passada, a nossa presidente Cleusa Ramos e parte da equipe da TST prepararam um delicioso caldo para os nossos associados que frequentam o um movimento de moradia lá de Perus. Acompanhe como foi esse dia de carinho para os nossos associados. Hoje às três horas da tarde a gente tem a primeira reunião de quatro que vai acontecer hoje aqui com a coordenadora Miriam né? e hoje nós vamos servir um caldo é, bem quentinho para o pessoal que vai chegar para a reunião. A gente está fazendo aqui a sopa, né? Com a Ivone, com a Vera, porque hoje é a inauguração do salão. E a associação sempre é essa simplicidade, né? Aqui não é um coquetel, não é champanhe, não é. Mas é uma sopa. É, que simboliza a nossa luta, né? E, então é um dia especial. É, festejamos com o que temos. E o que temos hoje, com muito carinho, né? É o nosso, a nossa sopa de feijão, né? Então, estamos aqui é, agradando as pessoas que a gente quer bem, as pessoas que fazem um caminho com a gente, com uma sopa, né? Seria bom se fosse um coquetel com champanhe, coisa... mas é a sopa. E foi a gente que fez, com todo o amor e com todo o carinho que nossos associados merecem. Vamos comer que dá tempo da gente sentar e conversar. Beijo, pode ir lá. Quem quiser se sirva. No último 
sábado, aconteceu aqui na sede da TST um café da manhã, uma confraternização para o nosso grupo Escolinha de Futebol. Estiveram presentes os nossos alunos, pais de alunos, treinadores e demais colaboradores do nosso projeto. que a gente constrói casa para construir pessoas, né? Porque nada é mais importante do que a pessoa. E eu vejo muita escolinha de futebol que o pessoal fala Ah, a escolinha de futebol vai tirar a mulher da rua. Pessoal, essa escolinha aqui não é para tirar a mulher da rua não, viu? Quem tira a mulher da rua é o pai e a mãe, não é a escolinha de futebol não. Essa escolinha de futebol é para fazer atleta, para ter jogador. O sonho desses meninos de ser atleta não é mais só deles, é nosso também. É do Paulo, é do Pedro, é do Maurício. passada, aconteceram na sede da TST reuniões do movimento de faculdade para os interessados no vestibular do segundo semestre. Lembrando que o nosso movimento de faculdade com a nossa associação Educar para a Vida promove parcerias com várias faculdades para descontos para os nossos associados no ensino universitário. Hoje a gente realiza é, a terceira chamada das inscrições referentes ao segundo semestre de 2022. É, nós já fizemos três chamadas, três reuniões, três inscrições e hoje é a última etapa para quem quer entrar agora em agosto. É, nós vamos ter mais centenas de novos associados esse semestre, como vocês já sabem, a gente divulgou 100 mil associados pelo projeto, as faculdades parceiras é, vêm para a associação, faz a inscrição junto com o associado, recebe todas as informações, então é sempre é, uma alegria a gente ter a oportunidade de receber tanta gente com o sonho de estudar e principalmente concretizar esse sonho. No último dia 27 de julho, aconteceu na sede da TST o sorteio de quadras para os associados da trigésima área que ainda não tinham feito esse sorteio. No dia 28 de julho, parte da equipe da Secretaria de Habitação fez um plantão lá na oitava área no nosso conjunto residencial Alpes do Jaraguá, que fica no Jaraguá, para recebimento de documentos dos nossos associados que ainda não deram entrada na escritura individual. No dia 1 de agosto, teve início o recapeamento de vias importantes na região de Perus e 
que fazem parte do programa Asfalto Novo. A pedido dos nossos representantes, deputado Marcos Herbini, vereador Fábio Riva, ao prefeito Ricardo Nunes. Diretamente do Morro Doce para o Jornal da TST. Estou aqui com a subprefeita Perusa Ianguera, a Luciana Torrales. Nós vamos acompanhar o início de um recapeamento asfáltico aqui na rua Leopoldo de Passos Lima. Importante acesso que vai chegar até o Rosinha, até lá o início da Ianguera. É um trecho dela, mas isso aqui é uma coisa muito séria, porque as pessoas demandaram aqui no nosso gabinete, no meu, do deputado estadual Marcos Zerbini, levaram essa reivindicação para a nossa presidente Cleusa Ramos. E nós estamos aqui, né, Luciana? É Conta um pouquinho para a gente aqui dessa obra. Nós vamos fazer a parte de recapeamento em três dias apenas, hein, pessoal? Vai gerar um pouquinho de transtorno, mas a gente pede o um entendimento e compreensão de vocês nesse período. Toda a extensão aqui na altura do 724 até a chegada da rodovia e agora vai ser recapeada e depois sinalizada. Tudo novinho para vocês. É isso, então chega de pipocar no transporte público. Isso aqui é trabalho sério. Prefeito Ricardo Nunes e nós, a associação a subprefeitura e toda a comunidade do Morro Doce que solicitaram essa obra e está aí. Mais um compromisso cumprido. Vamos juntos. Nesse bloco vamos mostrar a maratona de reuniões que os nossos coordenadores fundadores, Cleusa Ramos e Marcos Herbini, fizeram nos dias 30 e 31 de julho, pelas cidades do interior, onde o nosso projeto habitacional acontece. Sete da manhã, domingo, estão indo a Novo Horizonte. Daqui Novo Horizonte tem uns 200 quilômetros, depois vamos para Planalto com mais 400, depois vamos para Lins com mais uns 300 depois volta para casa de Lins, em casa tem 550 quilômetros. E acho que é isso, né? Precisa realmente... Quando a gente fala que a associação é uma vocação, é isso. Porque ninguém aguenta se não tem uma fé e um porquê e o nosso sim todo dia. da última reunião uh, aqui em Lins, agora de volta para São Paulo. E aí, dona Cleusa? É só 500 quilômetros. E aí, vamos aqui, vamos conversar sobre a reunião, fazer um juízo sobre a reunião. E é bom, acabou e missão cumprida. Agora vamos falar de uma notícia muito importante para os nossos associados e que já foi amplamente divulgada nas nossas redes sociais. O nosso movimento de moradia já tem pré-candidatos a deputado estadual e federal. O nosso pré-candidato a deputado estadual é o nosso coordenador fundador Marcos Herbini, que já é deputado estadual no quarto mandato. E a nossa pré-candidata a deputada federal é a nossa presidente Cleusa Ramos. E agora ela vai nos contar por que decidiu tomar a iniciativa de se candidatar. Meus amigos, minhas amigas, é, quantas vezes muitos de vocês me falaram por que, que você não é candidato? Eu disse, não, não, tem o Marcos, tem o Fábio, mas agora, pessoal, não dá mais, sabe? Vocês que conhecem a associação, quantos deputados federal a gente trouxe na associação, pedimos voto, quantas vezes, quantas promessas não cumprida. Então, pessoal, até por uma responsabilidade minha dentro da associação, 
Então hoje eu sou uma pré-candidata a federal, a minha bandeira vai ser ir Brasília, buscar dinheiro para fazer casa, enquanto o Marcos, o Fábio lutam aqui para infraestrutura, lá em Brasília está cheio de dinheiro e a gente pretende ir lá buscar esse dinheiro para fazer casa, né? Então essa é a nossa bandeira, não mudei de presidente de associação para política, eu sou a mesma, você sempre é a mesma. A bandeira é uma só, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou aonde eu estiver. A minha bandeira é a casa. E é nisso que eu acredito, é aí que eu vou atrás. Nesse bloco, acompanhe de forma resumida tudo o que acontece no dia a dia aqui na TST. Na sede da TST, o funcionamento continua das 9 da manhã às 6 da tarde. O plantão com a nossa equipe técnica de engenheiros e arquitetos para a confecção das plantas das casas acontecem via agendamento. Nos nossos centros comunitários, muita gente participando das nossas atividades físicas de dança, ginástica, pilates, funcional, capoeira e a nossa escolinha de futebol que acontece em quatro unidades, centro esportivo de Pirituba, turística, voite, jardim do russo, Curso de Inclusão Digital para a Terceira Idade, que acontece nos Centros Comunitários de Perus e na Voite. As reuniões do Movimento de Moradia Sem Terra, que acontecem na sede da TST e em mais 16 locais. Nosso jornal chegou ao fim. Não deixe de acompanhar o dia a dia da TST nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Curta, compartilhe para que o trabalho social bonito e que já ajudou tanta gente chegue a mais e mais pessoas. E temos aqui um aviso importante. Deixaremos de exibir o nosso jornal durante todo o período eleitoral para evitar possíveis problemas com a justiça eleitoral, já que a nossa associação tem pré-candidato a deputado estadual e a deputado federal, que é o nosso casal da habitação que a gente tanto ama. Vamos seguir juntos nesse período eleitoral, com força, foco e fé. Até lá!